Napakarami nating mga prutas. Hindi lang puro mangga, saging at pakwan. Lalo na ngayong tag-init. Meron din tayong kamatsili, makopa at siniguelas. Kaya dapat lang maipakilala ang mga ito at matikman ng mga bata ngayon. Hindi ito sing-asim ng manggang kalabaw o piko. Pero perfect isaw-saw sa asin o bagoong na may sili. Sorry na lang sa mga mga ngasin. Napapanahon kasi ang Indian Mango. Apat pa matitira dyan. Ang mga ibinabagsak na Indian Mango sa Divisoria. Ala eh, nanggaling pala sa Lian City sa Batangas. Itong Indian Mango, nag-uumpis yan, December. Kaya lang... Paunti-unti pa siya. Halos itong isang barangay na ito, kami ang namimitas niya. Siguro mataba yung panalupa dahil siyempre may mga tubuhan. Si Mang Eduardo, 26 na taon ng biyahero ng Indian Mango. Binibili niya ang mga ito sa mga may tanim ng Indian Mango sa kanilang mga bakuran. Ang mga puno, natural daw na tirahan ng mga pulang langgam. Kaya winiwiskan muna nila ang puno ng gamot para hindi sila kagatin kapag inani ang mga bunga. Kumagamit din sila ng sako na iniaakyat pa nila sa mga puno. Dito ilalagay ang mga bunga na mapipitas. Baba, may tagasalansa ng mangga. Inihihiwalay ang malalaking mga bunga sa maliliit na kung tawagin nila batibot. Tuwing buwan ng Marso hanggang Hunyo, kung kailan napapanahon ang Indian Mango, nakakaani raw sila ng labin lima hanggang dalawampung sako kada araw. Ang kuha po namin sa isang sako ng mangga na lumalamag siya ng 500 pieces, parang pumapatak po na piso ang isang piraso. Ang mga Indian mango na ito, derecho sa Divisoria. Kung saan ang tinderang si Nelsie, sako-sako ang pinapakyaw. Hindi pwede na one five. Na naipibenta niya 25 pesos kada kilo. Ang discount kasi nito, pag maraming dating ng mangga, mas mababa namin nakukuha ang, ang kalakal. Pero in case na dumating naman yung panahon na konti yung dating, mas mataas nila naman binibenta sa amin. Kahit pa paano naman, nakapagparal ako ng anak ko, nakapagpatapos na ako ng dalawang anak ko. Pero ito raw talaga ang prutas na buenas, ang mamula-mula at napakalutong na makopa. May paniniwalang swerte ito sa mga may tanim at isa raw sa mga makapagpapatunay. Si Nanay Trining, mula kasi nung nagtanim siya ng apat na puno ng makopa sa kanilang mini farm, swinerte sila. Parang totoo, lahat naman ng bagay o lahat ng business na, na hawakan ko, nagpo-prosper. At saka parang naging madali ang buhay para sa amin, madaling dumating ang pera. Bukod sa nakapagtapos ang pitunyang mga anak, ang dati nilang mini farm, isa na ngayong resort. Nagtitinda rin si Nanay Trining ng Makopa sa kanilang grocery. Yun nga lang dahil paborito niya ito, malimit sa kanya pa lang, ubus na ito. Specialty rin daw ni Nanay Trining ang adobong baboy sa Makopa. Ngayon ay magluluto tayo ng adobong baboy sa Makopa. Masarap pala, may magkupa. This is the first uh, time I tasted. Parang naipaiba ang lasa na mas sumarap pa. Ako naniniwala na maswerte ang makopa. Pero kinakailangan, nandudoon yung, yung sipag at tiyaga mo. At determination mo sa ano pa mang trabaho na ginagawa. Hindi yung umaasa ka lang doon sa swerte. Tapos wala ka nang gagawin. 
ang susunod naman nating prutas. Pa spiral at itsurang beans. Kapag hilaw, kulay berde. Mamula-mula kapag hinog na. Dito isinunod ang pangalan ng isang lugar sa Quezon City, ang Kamatchile. Kung sa ibang lugar, wala na halos makitang mga puno ng kamatsile. Sa mga kalsada ng aringgay sa La Union, plastic-plastic na ibinibenta ang mga kamatsile na kung tawagin dito, the mortis, 15 pesos kada supot. Ganito po talagang ginagawa ko. Si Angela, alas sa pa lang ng umaga, lumalarga na para mamitas ng kamatsile. Unahan daw kasi sa pangunguha, lalo pat marami siyang kakumpitensya. Napait ba si ito? Pag ganito po, smura. Parang matamis naman to na ano kasi sa isang kabila pong puno. Sa dami ng napitas niyang kamatsili, umabot ito ng pitong kilo. Tikman niyo po sir, matamis pong kamatsili po, mura lang. Ibinenta niya sa kalsada. Sir, mabili na po kayo, mura lang. Yung iba, ibinagsak sa palengke. Pasalamat ako sa kamatsili kasi nakakatulong po sa akin na mayroon akong pagkuhanan po para makapera lang. Ang sobrang kamatsili, minatamis niya. Ngayon, tanggalin natin po yung buto niya. Masarap siya, nawawala, manamis-namis siya. Isa naman sa mga prutas na kalimitang namumunga lang sa Europe o sa Amerika, meron na rin dito sa Pilipinas. Kulay berde kapag hilaw, pero kapag pahinog na, nagkukulay pula at itim kung pwede nang anihin. Ito ang mulberry. Dito sa San Fernando, Pampanga, may farm kung saan nakatanim ang daang-daang puno nito. Ang farm na ito ay family business nila Benson. I remember, five years old ako. Kung kasama nanay ko pupunta kami sa kapitbahay, hahanap ko na kung saan meron na kapunla na halaman tutubo sa bahay nila. Puhukayin ko, dala ko na sa amin, inaalagayin ko. And tutubo talaga. Isang beses kada dalawang buwan, pwede rito mag-mulberry picking sa halagang 50 pesos. Ang kulay berde, hilaw pa. Ang pula, maasim pa. Kaya ang dapat pitasin, yun lang nagkulay itim. Ito ang hinog. Medyo maasim, maasim pa siya. Horticulturist si Benson, kaya napag-aralan niya ang iba't ibang klase ng halaman na pwede ring itanim sa Pilipinas. Isa na rito ang Illinois Mulberry Tree. Kung sa ibang bansa, isang beses lang kada isang taon namumunga ang mulberry trees sa farm ni Benson, pwede raw anim na beses kada taon. Sa tropical, meron po tayo uh, sunlight all year round. Therefore, photosynthesis continues. Ang bunga ng mulberry, hindi lang masustansya, nakagagamot din daw ng ilang karamdaman. Bababa niya sugar, yung high blood, and cholesterol. This is one of the best berries in the world. The greatest when it's come to health benefit. The list of ingredients you're gonna need. Ang kaibigang chef di Benson na si Chef Francisco gumagawa ng jam mula sa mulberry. To this puree, we're gonna be adding the pectin, some star anise, and the lemon juice. Now we go ahead and turn it. Patamis, tsaka masip-masip ng konti, ay smooth siya. Sa ating lupang sinilangan, likas na napakarami nating mga prutas na natanggap mula sa kalikasan at sa Panginoong Diyos. Dapat makilala at matikman ng mga kabataan ngayon para hindi tuluyang mawala o malimutan. Paminsan-minsan, minadadagdag sa listahan natin ng mga prutas. Lubos-lubos ang ating mga biyayang.